Magandang umaga sa lahat. Good day everyone. Welcome to the Listening Tambayan. So today, the Listening Tambayan is a gathering of practitioners and audience for collective listening. It is under the Listening Biennial 2023, a string of endeavors where listening is in the core as a relational capacity, a philosophical and political proposition, a creative practice, and the research framework, which although initiated by individual scholars, artists and curators is global in scope. So today, we gather and hang out. Tatambay tayo. Yan. So ito, actually, tung, uh, the Listening Biennale 2023 is actually the second edition already. No? So it's happening from July 6 to August 8, 2023. Um, this second edition is curated by Luisa Santos from Portugal, Gueli Morato from Bolivia, Raya Badran from Lebanon, and of course, our very own Dayang Iraula from the Philippines. So let me just read our partners for this event. This event is co-presented by Alitaptap Artists Community, DZUP CMC Department of Broadcast Communication, University Hotel UP Diliman, Multimedia University Faculty of Creative Media, Silpacorn University Faculty of Fine Arts, Camoes Instituto da Cooperação e da Língua Portugal and Hamburg Board of Culture and Arts. It is also sponsored by University of the Philippines Diliman Office of the Chancellor, UPD College of Mass Communication, Goethe Institute Philippines Japan Foundation Manila, and is supported by Anima Art Space, BM Lab, Drawing Room, and UP Computer Center. Yeah, and so today we're on our third episode, but let's just have a recap of the past events. So the uh, exhibit component is still running at the UP Fine Arts Parola, so you can visit, no? And then we just aired our second episode, Listening to Memories, with our guests James Olaivar from the Human Rights Violation Victims Memorial Commission, Aurora Artist Residency Program and Space, and Dr. Laverne de la Peña of the UP Center for Ethnomusicology. Uh, we listen to sounds that evoke the past, nostalgic, with some of which evoking a bittersweet pang in the heart. Some sounds bring out the horrors of a nation, not to keep us stuck in fear and tears, but to help us have an institutional memory and vocabulary to keep the wheel moving forward. Some sounds, though not included in episode two, were carefully thought of, given attention to be kept, and still is an important part of the narrative. So from episode two, we move on to today's episode, listening for or to music. Yeah, and so for today, we have a lot of guests actually here on, on, on site and over there on Zoom. So with us today at the UPCMC Auditorium is National Artist for Music, Dr. Ramon Santos. Can we give him a round of applause? And then over there on Zoom, our team Malaysia and team Thailand. So from Malaysia, we have Muhammad Tamim Farouk, Bin Karol Azmi, Zul Hafiz Zulfifi, and Zainin Bin Kamarol Zaman. And also, yeah, okay. Joining us online from Bangkok are our friends Kitty Panjan Buala, Siwanat Bunsri Ponchai, Pumpak Chakroprakom, and Saran Rat Sangchai. Hi guys, hello, good morning. So today, no, just a few reminders before we start our tambayan. So this is a tambayan session. We hang out to listen, but before we start, here are some reminders. So if you have your gadgets with you. It's uh, better to keep them in silent mode. And if you can turn them off, uh, please do so. And then talking is okay as long as it contributes to the soundscape productively. So ngayon, meron tayong um, listening se three listening sessions, no? three bulks. And then after that, we will have a round table discussion. But if you want to express your comments, your actions, or questions, can raise your hand and then direct them to our um, guests for today. And then lastly, kindly ano, avoid distractions and be immersed in the sounds around you. So ready na ba kayo tumambay? Are you ready to hang out, guys? <laughs> yeah, yan! So for our first guest of honor, we have here with us at the studio, Dr. Ramon Pagayon Santos. So sir, I'll just read your short but 
impressive bio. <laughs> Ayan. Dr. Ramon Santos is a composer, musicologist, educator, cultural administrator. He initially trained in composition and conducting at the University of the Philippines and earned his Master of Music with distinction and PhD degrees at Indiana University and State University of New York at Buffalo, respectively. He was a full fellow at the summer courses in new music at Darmstadt, Germany, and undertook postgraduate work in ethnomusicology at the University of Illinois under grants from the Ford Foundation and the Asian Cultural Council. As composer, his works have been conceived along concepts and aesthetic frameworks of Philippine and Southeast Asian artistic traditions, featuring elements from Western and non-Western sources, including various combination of orchestral instruments, Javanese gamelan, Philippine indigenous instruments, as well as different styles of vocal production. He is now a university professor emeritus of the University of the Philippines, and he was named national artist in 2014. So, Doc, hello po. Ayan. Good morning, sir. Bago po tayo mag-start, before we start our listening playlist um, session, do you have three remi- What is your um, three? What? Ano ba yan? Kitakabahan ako. <laughs> I'm nervous. <laughs> what are your reminders for everyone before they start listening to your music? Well, uh, <laughs> First of all, my music is not what you usually hear on the radio or television. But uh, anyway, I just want to, you to uh, have uh, an open mind and uh, try to uh, listen to some of the structures that uh, I've, uh, I've created. And... Uh, it's it's for you to uh, uh, expand your listening horizon, so to speak. No. Uh, anyway, that's my <laughs> that's my advice. <laughs> okay. Thank you, both, sir. Thank you, sir. So let's move on to our playlist. No, our first um, track from Dr. Santos's playlist is Kintang. So it is a piece that was composed for the national music competitions for young artists for or the NAMSIA in 1982 and was intended for the category A, which means the elementary level. Klintang is titled after the Kulintang or the instrument with eight gongs laid in a row that is found in Mindanao. So yesterday we got to listen to um, some clips of the Kulintang in episode two, no? So although the music somehow simulates the sound of the kolintang, the piece itself tries to represent other aspects of the kolintang. For example, in the second part, the music tries to portray the composure of the player with the gentle swaying passage that goes nowhere. The third part, however, tries to describe the power of the music of the gong instrument. Thus, the piece tries to embody the entire impression of kolintang music on the composer. So let's listen. To clean down.
Okay, so that was Lintang. Sir, sabi niyo po doon sa description, you said in the description that the music, the gentle swaying passage goes nowhere. Ano pong ibig sabihin niyo po doon? What does it mean? Well, it doesn't, it doesn't move to anything. But, uh, you know, I was just uh, trying to uh, depict the the way the Kulintang player plays the Kulintang, which is uh, uh, which is quite uh, sedate, you know. And yet, the music is uh, very dynamic. So that's the, the, the stark opposite of uh, uh, the two phenomenon in Kulintang playing. Uh, so, but of course, uh, I, can, I, I, I cannot combine the two. So one goes uh, from uh, the gentle flowing movement and then to the dynamic force of uh, the uh, of the tones on the piano yeah and thank you sir for sharing that with us now so from the first track let's go to the second track so the second track is katubo uh, it is a piece that tries to incorporate the melodic structure of kolintang music using it as an ever-increasing drone it enhances the whole texture through the colors provided by the different instruments in the rondalia the piece is an attempt at combining two traditional musics of the Philippines, one of which is folk that is influenced by Western scales and one which is indigenous.
okay. Ang ganda. It's so... Ang ganda means it's so beautiful. Thank you for sharing that with us, Dr. Santos. So from instrumental music, now we go to vocal music. So the next um, track, A New Day, Bagong Araw, the piece is dedicated to the youth. The hope of the future, thus the title, A New Day. It exhorts the youth to look at the world that is eager to welcome the future. The day of hope and opportunity and to seize the hour. It also advises the youth to look back to history so that he will be able to face the challenges of the future. The piece is written for solo voice and piano is, and is conceived as half song half chant as a kind of ritualistic expression. Oh, 
Thank you for sharing that with us, Doc. Dr. Santos, who wrote the text for this song? Uh, Rio Alma, the, our national artist for literature. Did he write the text specifically for the song? Or was it no, no. Uh, I, I think he just gave it to me. <laughs> and so I, I wrote this piece, which was very, very inspiring uh, for the youth, no? Uh, and uh, if I may, uh, yes, sir, go ahead. I would like to translate it. The first one was, listen to the rustling of the light that is look at the earth and that is preparing to. No one can stop the coming, your day of light. And then look back and remember the lesson of history. Cherish it with care in facing the new day. You, oh, you are the child of the dark age. Oh, you, you will make and will hear You shall inherit a troubled world, but nevertheless, a noble world. Maganda, hindi ba? Yes, yes. <laughs> it's very um, apt and very, I think it's very personal to me as well. <laughs> well, it, it was actually addressed to the students. <laughs> Uh, to, to the students of the university when I was uh, uh, giving my uh, centennial lecture. So guys, listen to that. You are the future. <laughs> yeah, so thank you, Doc, for sharing that with us. And then now we're down to the last um, track of his playlist. So from the Kulintang Gongs a while ago. So yesterday we had that in episode two, the Kulintang are the late gongs, they are bossed. And now we go to palok. It is a piece for solo piano derived from the word palok, which means flat gong. So yesterday we also listened to some tracks of um, flat gongs from the north. Um, palook means playing the flat gongs with wooden sticks. So from the composer's point of view, the music that emanates from this style of playing is made of constant tones, yet producing different colors like the stop tones as against the tones that are made to ring. Thus, the two main elements that are captured in this piece are constancy and colors. With the piano having so many keys, the idea of constancy is created with the creation concentration on a single tone, which is enhanced by the intermittent appearance of other tones and later sounds. On the second part of the piece, the idea of the piano is then engendered by the dominance of the auxiliary sounds that later drown the constancy of the single tone concept. So let's listen to Palo.
Thank you for sharing that with us. Sir, the piece was composed for what particular event? Po? Actually, I composed that for a, a student pianist, Alier Manahan. <laughs> I don't know if you know him. Uh, because he was a very good uh, uh, performer. So I, it just occurred to me that I, I, I write a piece for him. <laughs> That's it. Oh. But then uh, everybody got to play it. And, and uh, even at the Namsha competitions, it was also played. Yeah. Thank you, po, sir. Thank you, sir, for sharing your playlist with us. If you want to listen to Dr. Santos's music, you can <laughs> go to the UP Center for Ethnomusicology or uh, the music, uh, College of Music Library. So, marami po siyang mga recordings don. Baka meron din sa YouTube. I think <laughs> there are also recordings of and Spotify also. So, once again, thank you, Dr. Santos, for sharing your playlist with us. <laughs> Okay, from music by the Philippine composer Dr. Ramon Santos. Now we'll go to our musicians over there in Kuala Lumpur, Malaysia. Hi, guys. Hi. Hi. Hello. Uh, morning. Good morning. Hi, Mr. Tamim, Mr. Jul, and Mr. Zaini. Okay, so Hi. for today, I'll introduce you one by one, guys, and your playlist. So first Let's is go. Muhammad Tamim Farouk bin Kherul Azmi or Mr. Oh. Tamim, hi. Can you? Hi. Yes. Yeah, he's there. Yeah. Okay, so I'll just read your your bio, no? Muhammad. Yeah, Muhammad Tamim Farouk bin Kherul Azmi, professionally known as Mr. Tamim, is an accomplished academic researcher with a strong background in the advertising design industry, with a bachelor's degree in creative multimedia advertising design from Multimedia University Malaysia. Mr. Tamim's passion for music and sound design led him to become a self-taught musician, adding a unique dimension to his research. As an assistant lecturer, Mr. Tamim is actively engaged in research focused on the application of music and education to enhance cognitive performance. His expertise spans advertising design, sound design, and creative design, enabling him to take a multifaceted approach to his research. His academic journey also includes studying Islamic studies and Arabic literature at Cairo University in Egypt. Fluent in formal Arabic and Egyptian dialects, he brings cross-cultural understanding to his work. His research interests encompass multimedia in teaching and learning, music and sound design and education, psychoacoustics and educational technology, through innovative approaches, Mr. Tamim aims to enhance the educational experience and improve cognitive outcomes. Driven by his passion for research and commitment to advancing education through multimedia and music, Mr. Tamim continues to make significant contributions to the academic and creative spheres. Wow, this is interesting. Hi, Mr. Tamim. Hi, thank you. Okay, so can you... Uh, introduce to us your playlist, like maybe just two to three keywords. What is your playlist all about? Okay, uh, so my playlist consists of uh, two sound artworks. Uh, this one was initially, we designed this uh, as a submission for a BC and Laung exhibition that we have here in our faculty. So BC and Laung is actually something that we uh, we call BC actually means in our language is to whisper something and Laung means to shout uh, on something. So we have to design a, a, an artwork that is associated to these two languages. So hence how we, we came up with all of our works today uh, regarding our playlist um, um, incorp to incorporate whispers and shoutings in our sound or music artwork. Wow, thank you. We learned like new words for today, no? Yes. So your first track is Ruhya Exorcism. Right. So I'll read your description over here. Mm -hmm. Within the realm of Islamic healing, the evocative term Ruhya holds immense significance 
as it embodies the profound practice of invoking the power of sacred verses from the Quran. Its purpose transcends beyond mere words, serving as a spiritual means of restoring harmony and alleviating afflictions. In the context of exorcism, Ruhya emerges as a potent tool employed to aid those tormented by spiritual possession. Drawing inspiration from the suspenseful artistry often witnessed in horror films, um, Tamim, uh, uh, wait, sorry. Yes, Tamim ventures into the realm of sound design, seeking to encapsulate and share the visceral experience of a Rukhya exorcism through a meticulously crafted soundscape. So let's listen to the first track. Iblis Allah Aku akan إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الله أكبر Thank you for sharing that with us, Mr. Tamim. No. Can, you, um, can you walk us through your um, creation of this, uh, of this artwork? And then maybe you can also um, explain to us the text that you used, the text from the Quran. Yes. Okay, so uh, this one was uh, an experience that we had when... Uh, we do uh, Islamic healing of exorcism when someone has this issue where they are conflicted with um, uh, possession or in, in their spiritual possession in their body. So how we heal them, we try to extract all those dark energies or, or entities from their, their possession is that we recite all these um, verses from, from the Quran and the verses itself is really meant to to help with the healing of this issue. So, from this uh, creation is that we we started off from the problems, the issues that the the, the patient is having, and then the conflict, the, the the climax of the conflicting between uh, the the spiritual possession and together with the recitation of the verses, hence creating another resolve at the end of the uh, soundscape. So you can feel the, how the story goes from the beginning to the climax and the, re the final resolve. So, yeah. yeah. Thank you so much. So from that track, we go to the next Bisik Dan Laong track. Bisik Si gra Gravel Laong Si Road Bike. So let me read the description here. So, Immerse yourself in the enchanting realm of imagination, 
for the language of whispers known as bisik intertwines with the resounding echoes of passionate cries encapsulated by the term laongan. As if bestowed with their own distinct voices, two emblematic figures emerge, the gravel bike and the road bike. With their characteristic wheel hubs generating a symphony of sounds, varying in intensity and frequency as they gracefully traverse the terrain, a fascinating auditory conversation ensues. Through deliberate juxtaposition, Tamim brings together these contrasting sonic landscapes exploring the rich tapestry of pitches and frequencies to create a captivating and melodious composition that elevates the listener's experience to new heights of entertainment and wonder. Okay, thank you for sharing that with us. No, I see that um, Mr. Zul's uh, tracks are also gra uh, about bikes. No, yeah. I see. Yeah, so maybe we can talk. About cyclists. <laughs> yeah, w why are your tracks like the same? So maybe Mr. Zul well, can. We, we share the same uh, passion. Both of us are cyclists. Oh, hi, fellow cyclists. <laughs> I'm a bike commuter too here. So yeah. Yes. yeah. Okay. So thank you for sharing that with us. So now let's move on to our next guest, Mr. Zul. Hi, Mr. Zul. Hi. Okay. So I'll just read your bio here. Meet Mr. Zul Hafiz, a seasoned pro with more than 20 years of experience in sound engineering, education, creative multimedia, and the world of entertainment. He's made some pretty impressive contribution, contributions to Multimedia University, both in the classroom and on exciting project collaborations. Right now, you'll find Mr. Zul rocking the role of specialist in the Faculty of Creative Multimedia at Multimedia University. Not only that, he's also the go-to guy as the program coordinator for the Diploma in Creative Audio program. When he's not coordinating, he's sharing his wisdom by teaching various sound-related classes. So let's rewind to his early days where he worked as a sound engineer, sound designer, and producer at KRU Studios from 1998 to 2002. He got his hands dirty on a whole bunch of projects, including producing albums, creating catchy audio jingles, working on film productions, and making live sounds come alive. He even had the chance to collaborate with some big-name recording artists and corporate clients leaving his mark on an impressive portfolio. When it comes to education, Mr. Zul proudly holds a bachelor's degree in recording arts from the School of Audio Engineering in Sydney, Australia, with accreditation from the Middlesex University in London, University, uh, United Kingdom. With his extensive experience and a genuine passion for education, sound design, and creative multimedia, Mr. Zul has become an invaluable asset to Multimedia University. 
He's constantly making significant contributions and inspiring students in the Faculty of Creative Multimedia with his expertise and unwavering dedication. So thank you so much for sharing that with us. So now let's go to your track. So your tracks are quite short, no? So can, yeah, you, short. can you tell us something about your tracks? Okay, the first track, uh, can you play or should I talk about it beforehand? Yeah, you can, you can tell us beforehand. Okay, the first track is called Bisse. It's actually the same uh, exhibition. from the same exhibition as Mr. Tamim, which is called Bisse and Laong. So the Bisse is actually, uh, I've recorded it in a while, actually. Uh, so I've ha I, I need, I cycle for close to 40 kilometers into the jungles, actually, to record the sound of the birds by the lakes. So, and by using a ambisonic microphone is, is a surround microphone to record the sound of the birds. And then after recording, I process it. So it sounds kind of like what you're going to hear. Lah. <laughs> so what uh, it's supposed to be kind of like the sound of the, uh, we call it here is the pari pari is in, in English, English is uh, 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 what you call uh, fairy fairy. Yeah. Sound the fairies. Yeah. And the second Very track nice. is uh which related to bicycle, related to what Mr. Tamim uh composition just now. But it is from the sound of a contaminated disc break. Okay, it's a squeaking break, but I mix it together with a song that I've produced for a short montage. Okay, so in the montage is a, it's supposed to be up for a video so in the in the video there's a a, a what call a crocodile in it so the squeaking of the break with the help of the of digital audio workstation i've managed to produce it so it sounds kind of like from a creature lah. all right something like that okay thank you thank you so much so now let's listen <laughs> to the two tracks okay, okay. Yep. Thank you for sharing those short tracks with us. But you know the the process was also shared with us. We appreciate um, you sharing that with us. Maybe some of our um, audience members here will have questions either about cycling or about the recording process later. So thank you so thank much. You. Thank now, you. Now let's go to um, Zaini, Mr. Zaini. So, hi. Hi. Can you Kamusta? wait? Uh, come on, wow. we're, we're good. Okay, kami dito. <laughs> we're okay. So let me just read your um, bio before we move to your um, playlist. So Zaini is an experienced lecturer specializing in digital audio and video, sound design, audio fundamentals, creative audio design, video production, motion capture, and more. With a passion for teaching, he has been imparting knowledge in these areas since the year 2000. His research focuses on exploring the influential role of audio in capturing intangible culture and heritage through the utilization of motion capture technologies. By combining his expertise in digital audio and motion capture, he strives to uncover innovative methods of preserving and representing cultural expressions that otherwise might be lost. He holds a master's degree in visual communication in new media Currently, he is in the final stage of completing his PhD thesis at the School of Creative Technologies, University of Portsmouth, UK. This academic journey has allowed him to delve deeper into his research interests and gain value into the intersection of audio, motion capture, and cultural preservation. 
He has also been involved in an exciting project called the Listening Biennial um, Student Soundscape Project and Local Ambience. This initiative focuses on creating immersive soundscapes th that highlight the unique auditory experiences of specific locations, blending art, technology, and community engagement. With a diverse range of teaching and research experiences, he is dedicated to sharing his knowledge and inspiring students in the realm of digital audio and motion capture. Okay, so let's welcome again, Mr. Zaini. Yan. So you have a title here of your playlist. Uh, it says, Harmonious Journeys, Exploring Soundscapes Through MIDI and Audio Synthesis. So maybe you can tell us about it. Yeah, uh, actually this is a class uh, incorporated with Mr. Tam here. It's a class for uh, our student, a diploma in Creative Audio, Faculty of Creative Multimedia, uh, Multimedia University. So the class is called uh, MIDI Theory and Audio Synthesis Subject. So we incorporate a final project for them to express themselves through uh, instrument of MIDI, uh, uh, MIDI instrument. Okay, so you'll so be like sharing that. with us six tracks, right? So maybe you can introduce yeah. each one before we play the tracks. Okay, okay we start from uh, the first one. Uh, is Angelic. Okay, yeah, Angelic, Angelic is, uh, is composed by uh, Joshua, Muhammad Joshua Rahmani, one of uh, our students. So he designed this to, to try to simulate angelic sounds uh, of people um, spiritually uh, bore themselves with, with, uh, with spiritual activities. So he tried to incorporate that in, in his own music composition. So we can try to yes. listen to it. Angelic.
Wow, thank you for sharing that. So maybe let's go to your um, next student work. Okay, um, maybe we can go with uh, monochrome first. Monochrome. Monochrome is track nine. Yes. Thank you for sharing that music with us. It brought us somewhere because the title <laughs> is Portal to Somewhere. Okay, now let's move to the third track. The track, uh, let's go for uh, Shahsuda, True. That's number 12, I think. Eh, 13.
Okay, thank, thank you. you. Thank you for sharing that. So maybe just a few questions before we move on to the fourth track. Um, what are the kinds of programs that you and your students use whenever you make these kinds of output? Okay. So yeah, in terms uh, of software, software, the digital audio station that we use are Reaper. Um, some of the plugins, it depends on the students. We give them freedom on what they want to use. Uh, mostly use uh, Spitfire, but any anything that, that they can use with uh, their own MIDI controllers, we will allow that. So yeah. all, most of these uh, music that they compose are all uh, digital music. It has to be uh, incorporating MIDI. Um, yeah. So we try to make a full digital music. Yeah, so uh, since task, this yeah. the uh, one of the first year in the diploma, so we want them express any kind of instrument that can produce true MIDI. So before they go more specialized in the later year of their diploma years. Yes. Okay, thank you for sharing that. So let's move to on to our fourth track, which is. Okay, fourth track. Let's go for uh, Koyim Electronic Jazz Fusion. What a bop. Thank you. So down to our second to the last track, which is, which is. Um, um, it's going to be for. Daniel Hakim. Yeah, then, uh, no, 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 not last Daniel Hakim. Uh, last. It will be okay by Hadi Iskandar. Iskandar, yeah. Thank you. 
Thank you. And now we're down to our last track. But before we go to our last track, let me just ask: um, In your classes, uh, do you what kind of um, compositional techniques do you and your students do? Maybe you can walk us through that. Shortly. So, uh, in terms of the theme, we give them freedom of uh, how freedom of creativity, how they want to do it. Um, depends on on the genre it's up to them we give them freedom but the only requirement is to use uh, midi and that was it so we give them their their chance to express themselves of what kind of music they they like yeah. uh, what they want to push out there to the audience so yeah that's what we get today uh, we are blessed with the group because some of them really like uh, like hip hop. There's one uh, like uh, like a fusion. Uh, there's one uh, like uh, really uh, techno, jazz, and so on. So we have variety of music kind of music in that one class. Yeah. Oh so, yeah. So we have a lot of com combinations. So it's in there. various. Yes, we have a lot of varieties. Thank you. So our last track today for you guys will be. Uh, the last one is gonna be uh, yeah. Let's ah. end with uh, what Dreamy yeah, by Dreamy. Oh Young Chi Young. Dreamy. Thank you. Thank you so much for sharing. Thank you Thank so much. <laughs> Team Malaysia. Okay, now okay. from our um, from our friends there <laughs> over in Malaysia, <laughs> let's go to our friends in Thailand. Hi, guys. Hi, Ice. Hi, Tan. Hello, everybody. Hi. Hello. Hello. Hello, Min and Lim. Hello. Okay, Hello. so maybe you can introduce yourselves, guys. Just uh, you have very extensive bios. Maybe just two sentences each. <laughs> yeah. Okay. Maybe let's go first with Ice. Kitty Pan. Oh yeah. 
Hello, hi, I'm Kittipan Zanbola. I'm an intermediate composer. Now uh, I'm a PhD candidate at Seoul National University, and I'm also working as a lecturer at the Faculty of Music, Sinapagong University. Thank you. Okay, okay. Thank you, thank you so much. And then next we have Siwanut Ten. Can you tell us something about yourself? Yeah. Hi everyone, uh, my name is Sivanath and I am a composer, producer and uh, artist and uh, now I'm a lecturer uh, in Sinpagon University in Faculty of Music. Yeah, Hi, thank, thank you. Thank you so much. And then we have Pompak or Lim. Hello. Hello, uh, uh, my name is Pompak Charuprakon. I'm also a lecturer at the uh, Faculty of Music at Sipa Pakon University. I'm, all, I'm also a, a contemporary composer. So that's, that's me. Thank you. Thank you. And last but not the least, Sarah or me, Sarah Nrat. Yes. Hello. Um, my name is Sarah Nrat Sang Chai. I'm from uh, Faculty of Music at um, Sipa Pakon University as well. And I am um, a media composer, um, sound artist. And um, I teach like a uh, um, film scoring, and I interest in um, theater field, like theater sound designer. Yeah. Okay. Thank you so much. So today you'll be sharing with us a pre-recorded yes. listening discussion. So maybe you can describe your uh, your pre-recorded session in just a few words before we play them over here. So. Uh, Okay, who gonna start first? Maybe. Yeah, please. Okay, me. Okay, yeah. Uh, yeah. Our talk consists of four uh, selected pieces. Uh, it will start with my piece. It's called I. The, the The title name is I really love you. It's this music is kind of uh let's say under streaming music that we just uh discovery in a few years. Yeah, and I, I hope you enjoy it. I, I, I would like to uh, introduce you guys about the unseen music call scene in Thailand. Thank you so much. So now let's watch the pre-recorded session, Listening Tambayan Thailand. Hello ฟังกันแล้วก็มานั่งคุยกันในนั้นตัวทีละคนเนี่ยก็สวัสดีครับผมศิวนัทบุญศรีพรชัยครับผมสวัสดีครับคิดที่พันธ์จันทร์โบรา
อ้างอีกได้ถึงแคนหรืออะไรประมาณนั้นเสียงอะไรประมาณนั้นแล้วสุดท้ายมันเหมือนสำหรับผมผมสุดท้ายมันเหมือนเจมบอลเพลงที่ได้ฟังมันเหมือนเจมบอลแบบยุคประมาณใช่ไหมยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยมีดนตรีแจ๊สมีเสียงฟุตอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีลูปบนแล้วก็มีลักษณะคําร้องนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดของของของเพลงเลยเนื้อร้องก็จะสั้นมากมันก็จะพูดแค่ว่าผมรักคุณจริงๆรักคุณจริงๆแค่นั้นอันนี้ก็ใช้เพลงด้วยป่ะครับผมเราลองไปลองฟังลองฟังดูนะครับ interlocking กันดีล็อกกันระหว่างคำพูดที่ที่นักร้องเขาร้องว่าผมรักคุณจริงๆแล้วก็ตัวนักดนตรีก็มีการสอบประสานตรงนั้นซึ่งเป็นคอนเวอร์เซชันใช่ครับผมก็ไม่คือไม่ค่อยเอาจริงแบบเพลงนี้ผมเคยฟังตอนแบบหลายปีที่แล้วเพราะว่าไปเหมือนเราไปดิ๊กใน YouTube อะเมื่อก่อนเราไปฟังพวกเพลงฟังลูกทุ่งเพราะอายุหนึ่งฟังลูกฟังลูกทุ่งก็จะฟังลูกทุ่งสักเคลิกก็ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีในยุคยุคนั้นนะครแล้วก็มีการเอาบาลัดลงใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ไปเจอเพลงเนี้ยแบบเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่ในในซีนตอนนั้นด้วยหรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่แบ
แตกต่างแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจว่าวิธีคิดเขาคือยังไงเหมือนกันก็น่าสนใจก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบในประเทศไทยเนาะก็ในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงนะเฮ้ยก่อนอายุพวกเราสามสี่สิบปีเจอเอาวันกาดมากใช่ครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเออเรามาเจอเพลงนี้จริงๆก็รู้สึกว่ามาเจอช้าไปแล้วใช่ไหมแล้วเพิ่งมาเจอกันเมื่อไม่กี่สิบปีที่มันมีมานานมากเกิดตั้งมาสามสิบปีเลยครับก็ผมว่าผมว่ามันมีความแบบเขาเรียกอะไรคือด้วยภาษาแล้วก็ด้วยด้วยเรียกฟิลของมิวสิคอลไอเดียของบลูมันก็มีความยึดโยงกับความเป็นเพลงแคตโทนิกอะไรมันก็เลยแบบเข้ากับเป็นของตรงนั้นออกมาแล้วก็ซุ้มเสียงก็มันก็เป็นเป็นการแบบซาวโพลิชันแบบไทยเลยก็อเมซิ่งเนาะแต่หลักๆคือผมชอบแค่วิธีการที่เขาเขียนเรียลิกเฉยๆนั้นแหละเพราะว่าเออนักเสพมันมีแค่นั้นจริงแล้วก็ยูอัพคือให้มันดูแบบว่ามีมีใครมีใครแบบมีบางช่วงเนี่ยใครแบบทั้งที่มันก็ไม่รู้ว่ามันสร้างแคมแบบได้ยังไงด้วยด้วยแมทเทียลที่มันมีแค่นั้นใช่ไหมเออก็มีการแบบว่าคอมมูนิเคชันของนักดนตรีมันมีการแบบแสดงนู่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊มีออกแกนนู่นนี่นั่นมีเบสที่มันเป็นแบบว่ากาวเบสอยู่แล้วมันก็มันมันดูแบบน่าสนใจผมก็แนะนําให้นักศึกษาแบบให้ให้เด็กๆฟังเหมือนกันว่าเราอยากแต่งเพลงฟับล็อกใช่ไหมฟังกันนี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะสอนคุณแต่งคอนเทนต์อันนี้ก็คือดนตรีที่มันมีมาในช่วงยุคเจ็ดศูนย์ประมาณประมาณพันเก้าร้อยหกสิบกว่าบาทก็ประมาณนี้ครับผมครับผมมีมีอะไรเสริมผมว่าสนสนใจชอบชอบความที่เขาพยายามจะเล่นออกแกนให้มันมีความเออเหมือนแค่นที่พี่ไอพูดตอนแรกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันด้วยข้อจํากัดของตัวเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเขาก็สามารถใช้ไอตัวเครื่องดนตรีไฟฟ้านี่แหละในการแบบพยายามจะ represent หรือพยายามจะเล่นให้ให้มันได้ฟิลของความไทยบางอย่างลงไปอะไรเงี้ยค่ะคืออยากรู้ว่าที่มาที่ไปมันมันคิดอะไรไหมรู้ยากมากเพราะว่านี่เพลงที่ฟังดูก็เหมือนมาตัดตัดช่วงมาช่วงยาวซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เป็นที่ดีที่สุดที่เราหาได้หรือมันเป็นแบบเอาเทสหรอหรือว่าแบบแจมกันแล้วเลยแล้วก็อ่าโอเคมันยาวไปแล้วก็ใช่ให้มันอยู่ในเพราะว่าเป็นกับมันคือมันมันนึกนึกถึงแบบพวกเพลงแจ๊สอย่างแบบชาวมิงกัสเป็นมือสับเบสเองเขาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเออเออเหมือนสไตล์ของเขาก็จะเป็นแจ๊สสวิงบีบอกแต่ว่ามันจะมีความบลูเลยซึ่งจะไม่ใช่บลูแบบทเวลบาร์ปกติก็คือจะมีการคัสตอมให้มันมีลิฟเป็นบลูนี่แหละแต่ว่าฟีมพอไว้บนเนี้ยแล้วก็แบบพูดใส่เข้าไปใครจะเล่นแบบเป็นเป็นเอาคีหรือว่าเป็นลักษณะของการเล่นที่มันไม่ได้อยู่บนสเกลตัวดนตรีก็ก็เล่นได้ซึ่งแบบพอฟังเพลงนี้รู้สึกว่ามันไอเดียมันเป็นลักษณะแบบนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเขาคือมันที่มาที่ไปมันมาจากไหนแล้วแบบมันคืออย่างแบบเอ่อของชาวมิงกัสอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ในซีนแบบซิกซี่เซเวนตี้เหมือนกันในสิ่งที่เป็นซีนบูไวเออมันก็เลยแบบมันมันมีแบบนี้ในบ้านเราซึ่งในยุคนั้นเนี่ยที่บอกว่าฟังกี้ของไทยที่เป็นลูกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะเอาเพลงล็อกเมืองนอกอะมาแปลงใช่มาแปลงเลยแบบเอาลิฟเพลงไอออนแมนมาอะไรเงี้ยมามามาใส่เนื้อใหม่มาแปลงมามาทําทํานองเป็นตัดไทยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคีย์ที่แบบที่มันอเมซิ่งจริงๆทางที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยคือเราก็หาแบบแซมเปลิงของของความเป็นไทยจากหลายหลายๆมุมจากอันนี้มันก็อาจจะเป็นหนึ่งด้านที่เราอาจจะจะไม่ค่อยได้เห็นว่าอันนี้ก็คือคือเป็นทำงานโดยศิลปินไทยแล้วก็ก็มีมีมีเลือดของของความเป็นไทยอยู่ข้างในแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในในในภาพที่ทุกคนน่าจะจําได้ใช่คือไม่ได้เป็นกระแสหลักไม่ใช่กระแสหลักไม่ได้กระแสหลักแล้วก็ก็ก็ถึงในปัจจุบันก็ไม่แน่ใจว่ามีคนหลักด้านมาแต่การที่เขาร้องแล้วเขาตะโกนขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันดูเหมือนคอนทราสต์กับความไทยบางอย่างอันนั้นเหมือนว่าเราเราถูกว่าแบบเราต้องการปลดปล่อยอ่าใช่มันมันอยู่มันมาปลดปล่อยอยู่ในเพลงนี้ซึ่งในภาวะปกติอ่ะเราก็จ
พอมันเป็นอันนี้แล้วเขาได้แบบโพงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากกว่าการเอ็กเพรสลิงลิงของเขาเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องของเอ็กเพรสชันมากมากโดยที่อาจจะดึงพวกเอลิเมนต์ต่างๆที่อยู่ในช่วงนั้นมันยำมายำเดินกันเขาเป็นตัวอย่างที่ดิฉันตัวอย่างที่สั้นๆแต่ว่าก็คงมีเรื่องคุยกันอีกอย่างถ้าจะถึงเวลาขยับไปเพลงถัดไปที่อันนี้เป็นผมเป็นคนเลือกมาเองก็จริงยาวหน่อยก็อาจจะอาจจะพูดตอนแรกน้อยหน่อยจะได้มีเวลาคุยตอนท้ายแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้จักวงฟองน้ำกับอาจารย์บรูซแล้วก็อาจารย์บุญยงเกียรติคงก็เป็นเป็นชื่อเพลงว่าเพลงฟองน้ำเลยแล้วก็ถ้าอันนี้จะพูดให้คนที่ที่ฟังทราบว่าวงฟองน้ำก็จะเป็นวงเป็นเป็นฟิวชั่นนะครับระหว่างระหว่างวงวงแจ๊สเอ่อเรียกวงแจ๊สละกันเนาะวงเพลงแจ๊สใช้เครื่องดนตรีตกแล้วก็แล้วก็แบบแนวคิดดนตรีไทยโดยที่ก็อย่างที่บอกว่าวงฟองน้ำก็เริ่มต้นประมาณปีพันสองพันห้ยี่สิบสองก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าก็คือหลังจากหลังจากไวกิ้งแบนด์มาระยะหนึ่งนะครับก็อาจารย์อาจารย์บูธก็มาอยู่ที่เมืองไทยทั้งนาเลยแล้วก็เรียนกับอาจารย์บูธยงแล้วตั้งวงขึ้นมาเราเราเราถ้าเราดีถ้าเราดูมาคือเพลงฟองน้ำน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มแรกๆของของวงด้วยครับซึ่งถ้าดาวว่าชื่อชื่อชื่อตรงกับวงก็น่าจะเป็นเป็นเป็นเพลงแรกแรกด้วยก็อาจจะเราจะฟังกันก่อนเพราะว่าเพลงยาวนิดนึงแล้วก็มีมีหลายช่วงเลยตัวอาจารย์ฟังยาวแล้วก็จะมาคุยกันได้
ก็บอกว่าผมอาจจะชวนคุยก่อนว่าคือพอพอได้โจทย์จากจากจากงานมาก็คิดว่าเอออันนี้มันมันแสดงความเป็นไทยที่แล้วมันมันมันผสมกันในอื่นด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ผมว่าเราก็เห็นแบบคาแรคเตอร์หลายอย่างที่ที่มันอยู่ในดนตรีไทยเดิมจริงๆแต่ว่ามันถูกประจับใส่ไปในนี้พวกคาแรคเตอร์ของเครื่องพวกแนวซอหรือว่าแนวระนาดเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ในปกติที่เขาทําในแบบไทยอะไรที่เข้ามามันมาผสมกันพอดีก็ไม่รู้คนหนึ่งคิดว่าก็คือตอนแรกที่ฟังตัวช่วงอินโทรคือตอนที่เขาคือมันก็มีความเป็นทางนี้แบบแบบแจ๊สแบบกันสาคนตะวันตกต้นสมัยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อคือตอนแรกอ่ะคือคาดหวังว่าเพลงคือคือตัวผมเองก็ทราบอยู่แล้วว่าฟองน้ำหรือว่าบูสแกตันอาจารย์บูสแกตันเขาจะทําเพลงสาวแบบไหนออกมาหรือว่าตอนแรกคิดว่าแบบเป็นเป็นเป็นโลเพียวๆแล้วก็น่าจะมาทางแบบตะวันตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบฉีกแบบหนึ่งแต่นี้การว่าแบบเออมันมีเริ่มมีเสียงเครื่องตีที่เป็นเครื่องตีดั้งเดิมของเราค่อยๆเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันมันคือสำหรับผมผมผมฟังแล้วมันรู้สึกควันทาเนาะว่าแบบมันมันจู่โจมเข้ามาทําให้มันมันเซอร์ไพรส์แล้วก็การที่เอ่อเพลงมันถูกบิวอัพเสียงทุกอย่างของเครื่องตีมันมันเลเยอร์เข้ามาเรื่อยๆนะแล้วมันไปจุดไคลแม็กแล้วมันไปฮึบแล้วมันเปลี่ยนบีเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่รู้อะผมว่ามันมีความถ้าสับสับของผมอะผมชอบฟังตีแบบพวกโปเกสีไปเนี่ยสีล็อกเลยคือมันก็มีความเป็นแบบโปเกสีล็อกในแบบแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแบบเนี้ยเปลี่ยนเรื่องดนตรีใช่แล้วก็ถ้าถ้าใครได้ฟังเวอร์ชันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนมีพอจบเพลงมีเสียงปกมืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็เมสซิ่งว่าแบบคือเล่นกันเนียบมากแล้วก็ผมสงสัยว่าแบบเขาซ้อมมันยังไงหรือว่าแพลนในการซ้อมเป็นยังไงเนี่ยแบบเพราะว่าเราใน,ในฐานะที่แบบเราเล่นตีสากลบ้างเนี่ยเราก็แบบขอบมันไม่ได้วนไปมาเหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดินไปตลอดเวลาเพลงร่วมสิบนาทีอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกันไม่ผิดเรคคอร์ดดิ้งก็เสียงแบบสะอาดมากเนี่ยเราเราแทบไม่ได้ยินเสียงน้อยเสียงอะไรเลยก็ผมว่าก็เป็น amazing จะระดับผมครับว่าอย่างอย่างถ้าถ้าเราเราสนใจตรงเรื่องของการรวมความไทยกับสากลเข้าไปด้วยกันโดยที่ไม่เขาเรียกเหมือนไม่พยายามจูนดนตรีไทยให้มันต้องเข้ากับฝรั่งคือว่าทุกเครื่องหรือทุกคนที่เล่นในนั้นคือมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้ express ตัวเครื่องที่ตัวเองเล่นได้ออกมาได้เต็มที่อ่ะคือเหมือนเราเราไม่ต้องพยายามจะมาจูนให้ละนาดมันต้องตรงกับสากลแล้วถึงจะเล่นไปด้วยกันได้แต่ว่านี้ก็คือมีความแบบว่าเขาก็เล่นในเครื่องของเขาในที่เขาต้องการจะสปีคผ่านเครื่องจริงของเขาออกมาโดยที่ทุกคนมันซัพพอร์ตกันแล้วแล้วมันก็มีการแบบว่าตัวต่อกันได้อย่างแบบว่าน่าสนุกอะ่ะแล้วก็ลงตัวก็ตอนผมก็จริงจริงสนใจในช่วงน่าจะช่วงกลางมาถึงตอนท้ายเหมือนว่างานที่ออกมาคือทุกเครื่องหลายเครื่องที่มันผสมกันมีความรู้สึกว่างานมันอยู่ในลักษณะของอที่มันเป็นฟอร์มดนตรีไทยจริงใช่ไหมที่มันเหมือนว่ามันมีทํานองหลักเพียงทํานองเดียวแล้วทุกคนก็เปลี่ยนวอร์เรชั่นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริสิทธิ์หรอกใช่ใช่บริสิทธิ์ตัดตัดตัดตัดคือทุกคนเล่นแบบว่าคนชิคเชอร์เดียวกันหมดแต่ว่าคือในข้างในแบบไส้ในมันอาจจะมีแบบว่าการเป็ดเกสโนสบัดไม่ลีตาอะไรของเขาดูแบบว่าดูดูมันดูสะใจมันเพ่งร้องจริงๆดนตรีไทยมันลักษณะดนตรีไทยผมไม่แน่ใจว่าฟอร์มอันนี้มันเป็นเหมือนเขาเป็นเป็นเป็นฟอร์มที่ขึ้นมาจากจังหวะบีที่มันเป็นช้าหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขาต้องการจะจบแต่ว่าเหมือนเหมือนใช่เหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเรียนเพลงเรียนแบบเพลงเพลงเถาเลยครับที่มันเป็นแบบว่าจังหวะที่มันขึ้นมาช้าก่อนจังหวะฉีดแล้วก็พยายามออกเหมือนไฟฟินาเล่ที่มันเป็นเหมือนลุกหมดอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือชอบที่เขาผสมผสานเบนทําให้เข้ากันระหว่างเสียงขั้นดนตรีแล้วก็วางอยู่บนสตั๊กเจอร์ดนตรีไทยผมว่ามันผมเข้าใจว่าเป็นสตาร์ทเวิร์ดคนดีไทยจริงซึ่งตัดช่วงอินโทรดักชั่นกับตอนเอาโทที่มันมีความเป็นจาซี่ที่มันแบบว่าเป็นอีกทํานองอีกแบบหนึ่งเรียนนั้นหนึ่งประมาณนั้นตรงที่มี
ซอเข้ามาก็ก็รู้สึกว่ามันเสียงฟังมันนานแล้วมันแบบมันมันบาดหูประมาณนี้ก็คือบาดใจบาดใจบาดใจไม่ใช่บอกว่าอีกเรื่องที่เราเลือกเพราะว่าอาจารย์โบสถ์เพิ่งเพิ่งเสียไม่นานก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะระลึกถึงผลงานของอาจารย์โบสถ์แล้วก็จริงๆทุกครั้งที่ฟังงานอาจารย์โบสถ์หรือว่างานวงฟองน้ำมันก็จะนึกถึงคือคือเรารู้จักวงฟองน้ำที่หลังเรารู้จัก Twelve Girls Band ก่อนของจีนที่เอาเครื่องจีนมาใส่แล้วใส่ใส่พวกเครื่องเบสกรองอะไรเนี่ยพอพอเรามาแต่แล้วนั้นมันประมาณปี2000กว่ากว่าเนี่ยก็แบบก็สนุกดีนะแล้วมันก็ดูเข้ากันได้คือก็รู้สึกว่าดนตรีเครื่องดนตรีแต่ของแต่ละประเทศมันก็มารวมเครื่องดนตรีวงวงตรีสตริงได้เนี่ยก็พอมาเจอวงฟองน้ําเมื่อเมื่อโตขึ้นแล้วก็แบบโอ้มันมีมานานแล้วแล้วก็แล้วก็ก็ก็ยังก็ยังใหม่ผมมันก็ยังใหม่อยู่ในในในในสำนักดนตรีไม่ใช่แค่ดนตรีไทยในดนตรีในภูมิภาคก็ก็จะเป็นก็ระลึกถึงอ่ะแล้วก็คงกลับมาฟังไปบ่อยอาจารย์บูสนี่อาจารย์บูสแกตันนี่ก็เป็นเหมือนบุคลาเป็นเป็นนักประพันธ์เป็นและเป็นเป็นไอคอนของดนตรีสีนในสถานบ้านเราคือคือเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าเอาคือชอบดนตรีไทยเดิมใช่ไหมว่าทำของดนตรีบ้านเราแล้วก็มีการเอามาผสมผสานหรือว่ามันคิดคนพลิกแพงใหม่คือจริงๆเพลงหลักทั้งฟองน้ําหรือว่าของส่วนตัวของอาจารย์เองก็คือมันมันวาเลตี้มากมีการเสกทำมากมีมีทั้งแบบเอ็กซ์เพร์ริเมนทัลก็มีแบบไม่ได้มีโน้ตไม่ได้มีคอร์ดอะไรใช่ไหมครับหรือแบบทํางานร่วมสื่ออื่นก็มีแบบทํางานกับเพลงประกอบอภาพหนังนี้หนังที่ไม่มีเสียงหนังเงียบละครใช่หรือว่าเป็นการได้หยิบผลงานของอาจารย์บูสแกตันมาเซลเลเบตในงานนี้ทำประยามแล้วกันเนาะนะครับครับครับก็เพลงที่ผมอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในลิสติ้งทำประยามได้ฟังกันนะครับก็เพลงนี้เป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงไทยสากลครับเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็เป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับชื่อเพลงชื่อเพลงว่า everything นะครับจากศิลปินชื่อว่าวอลส์นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับว่ามีความเห็นยังไงได้ครับ Girl. 
ก็เดี๋ยวจะอธิบายประเด็นของผมที่ที่ผมเลือกเพลงนี้มาให้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็คืออย่างแรกเนี่ยวงวงวอลส์เนี่ยเขาเป็นวงดนตรีอินดี้อินดี้มันคือรูปแบบของแบบของการจัดการบริหารหรือว่าการทําเพลงแบบอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับค่ายไม่ได้มีค่ายมาควบคุมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถูกจัดอยู่ในเพลงแบบนอกกระแสด้วยคือในอินดี้เนี่ยมันจะมีหลายเฉดมันจะมีเฉดที่เป็นแบบเป็นเพลงแบบเข้าถึงคนได้เป็นหมู่ไม้ก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นแบบทดลองอยู่ในนิชแบบกลุ่มเล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งวอลล์จะอยู่ในประเภทแบบนั้นครับเราเรียกว่าเป็นแบบวงตีแบบเจนใหม่แล้วก็นอกกระแสและเหมือนเป็นแบบเขาเรียกสังกิดอะไรมันจะเรียกว่าใช้การสตรีมแต่ว่ากระแสรองมาอีกนะครับซึ่งซึ่งมองว่าแบบคอนเทนต์อินดี้มันมีความแบบเซนต์ของความ DIY คือเขาทําเองในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นจริงๆคือจะเห็นได้ว่าอย่างแรกเลยซาวโปรดิชันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลเท่ากับเพลงที่มันอยู่ในเมนสตรีมหรือรวมไปถึงแบบการเรียกคอร์ดิ้งจะเห็นได้ว่าแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเขามีห้องอัดแบบจริงๆหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีเสียงรั่วเข้ามาเยอะแล้วก็มันมีแบ็กกราวของนอยส์อะไรเข้ามาเยอะเนี่ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออผมผมซื้อเอเซติกแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าคือคือส่วนตัวผมเองผมมองว่าแบบเรียกคอร์ดิ้งมันต้องแบบมีไลฟ์ข้างในด้วยมันโอเคละคุณจะอยู่ในสตูดิโอคุณจะจํากัดนอยส์เอานอยส์ให้มันเข้ามาในเมโครฟอนคุณไม่สุดแต่ว่าคือส่วนตัวผมมองว่าแบบตรงนี้มันเป็นชีวิตที่มันเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างการที่เขาอ่านใช่ใชผมบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจากความที่เป็น DIY ความประ,ประดับประเดิดของซาวและถ้าสมมติว่าทุกคนได้ดูแบบ MV เงี้ยคือเขาก็ถ่ายกันเองแบบตัดต่อกันเองซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่มันบ้านๆแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไอเดียนี้มาจากไหนคือว่าถ่ายคนที่ที่เจอกันแล้วก็แบบให้มาร้องเพลงเขาแล้วก็มาตัดต่อเขาในเพลงแล้วก็มีเขาเรียกนะเป็นฟุตเทปที่แบบถ่ายกิจกรรมต่างๆของเขาที่แบบอยู่ในรอบๆตัวนะต้องบอกว่าเออมันก็เลยทําให้วอลส์เอวิสติ้งมันดูแตกต่างแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะที่มันไม่ไม่เหมือนกับวงอินดี้อื่นๆครับนี่เป็นเป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองก็คือผมมองว่ามันเป็นคือคือวงอินดี้หรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะนําเสนอเป็นแนวเพลงแบบแนวใดแนวหนึ่งเช่นแบบเป็นแนวแบบดีมพ็อปเป็นแนวแบบอินดี้อาร์แอนดีหรือว่าอินดี้ร็อกป๊อปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าอันนี้มันเป็นแบบมัลติจูดออฟสไตล์อ่ะเออคือมันมันมันผสมผสานแบบหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เออมันทําให้ไอตัวเอลิเมนต์ข้างในมันมันมีทั้งแบบความเป็นแอมเบียนความเป็นแจ๊สความเป็นที่ไอ้บอกสมุจแจ๊มีความสกิลิลิกมีความร็อกมีความฮิปฮอปอยู่ในนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเฉดสีมันหลากหลายมากแล้วก็ในเชิงอเลนเน้นผมว่ามันมันไม่ค่อยมีความต่อเนื่องนะสำหรับผมมองว่าแบบเริ่มในคันที่เราก็ร้องกันเป็นเป็นแผงนะคอร์รันโดยที่แบบฮาร์โมนีก็ไม่ได้สนใจด้วยว่ามันจะเป็นในคอร์หรือเปล่านะครับคือคือเหมือนเขาคงมองเป็นเรื่องเท็กซ์เจอร์มากกว่าว่าเฮ้ยฉันแบบอยากได้แบบหมู่มวลตรงเนี้ยเออก็เลยให้มันร้องตรงนั้นไปแล้วก็อยู่ดีก็มาแบบเป็นฮิปฮอปบีบเป็นร็อกแล้วก็ตอนท้ายก็เป็นมีแซ็กโซโฟนแบบเซ็ตแจ็คเข้ามาแล้วก็แบบข้างหลังเป็นแอมเบียนเป็นแบบเหมือนเพลงเอ่อเป็นโดนลอยลอยเนี้ยซึ่งแบบผมมองว่ามันมันไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็เอ่อผมเคยเข้าเลคเชอร์ของอาจารย์เจตนาหน้าประชลาแล้วเขาพูดว่าแบบเหมือนในในบ้านเรามันจะมีเอสเซติกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่า Aesthetic of discontinuity คือเป็นเขาบอกว่ามันเขาเขาเวลาเราไปเที่ยวในงานวัดเนี่ยงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบอะไรไม่รู้หลากหลายแบบมีซุ้มยาดองมีสวนสนุกมีบ้านผีสิงมีโบสถ์ให้ไปทําบุญได้ด้วยซึ่งแบบมองว่าแบบกิจกรรมเหล่านี้ในงานวัดมันไม่ได้มีความต่อเนื่องอะไรเลยมันไม่ได้ยูนิตี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่า everything เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นที่แบบมันมันไม่ได้ต่อเนื่องอะไรแล้วแบบคุณจะยัดอะไรเข้าไปคุณก็อยากไปเลยคือคือมีความแบบโนสนระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็น
นักดนตรีแจ๊สนักดนตรีร็อกนักดนตรีพ็อปมันเป็นลักษณะแบบคอลเลกทีฟแล้วก็เหมือนเป็นมาเลยมาแจมเพลงนี้กันแล้วก็ให้มันตอบคอนเซ็ปต์เพลงนะตอบเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยเออที่แบบมาเอามาเจอกันเออแล้วก็จริงๆคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เป็นเป็นอีกทีมด้วยที่ที่เออเขาเขาก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเหมือนเป็นเป็นเพลงโฟกเป็นเพลงแบบโฟกเกสซีอะไรพวกนั้นนะก็ช่วยโปรดิวในเพลงนี้ด้วยผมว่าแบบเออมันมันก็เอ่อคอลเลกทีตรงนี้มันก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพลงมันดูมีเป็นมีความเป็นมัลติสไตล์ตรงนี้ออกมาด้วยเหมือนกันว่าอย่างตอนที่ที่เต็มพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของนอยส์อยู่ข้างในครับเราเราดูเราดูภาพรวมของทั้งทั้งเพลงมันมันมีมันมีโปรเกรชันของความที่ความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะอืก็คือแบบว่าตอนแรกไอไอไอไอคอรัสที่เป็นแผงของเราหลังๆมันมันเริ่มมีมีทุนหลักที่เด่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็มันก็เห็นโปรเกรสแล้วก็มันก็ลิงก์เข้าไปหาตัวที่มันเป็นคอนโซลได้ดีแล้วก็แล้วว่าอีกอันหนึ่งที่เราชอบก็คือว่ามันคือคือคำว่า everything มันมันแปลได้หลายอย่างนอกจากเรื่องไอตัวเอสเตติกที่หลากหลายแล้วมันมีความรู้สึกว่าคือคือมันเป็นการรวมกันของของเสียงหลายๆหลายๆแบบก็คือเหมือนจินตนาการว่าคนในสังคมร้องช่วยร้องเพลงนี้ไปด้วยกันใช่มันก็มีคนร้องตรงมีคนร้องไม่ตรงแล้วมันก็แบบรวมกันมาแล้วก็มันก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยโดยที่โดยที่แบ็กกราวก็ยังจริงจังแบ็กกราวก็ยังสะอาดอยู่ก็เลยว่าเออมันก็เออมันก็เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งนะที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับการที่ไอ้ฟอร์กราวกับแบ็กกราวมันมันไม่เข้ากันมันไม่ได้คลีนเหมือนกันเลยก็เลยแบบมันก็มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีคือคือนักร้องนำอะครับเขาจะโคชชิ่งเสียงของเขาเองแล้วก็คือคือผมรู้จักส่วนตัวเขาไงแล้วก็เขาจะชอบแบบอัดอัดร้องแบบด้วยเสียงเขาเองเนี่ยแบบหนาเยอะมากเหมือนเป็นเราเรียกว่าเป็นคัสเตอร์เลยเออแบบขี่กันเองหรือว่าแบบเป็นเองเนี่ยคือบางทีผมผมก็ทำโปรดิวเซอร์ให้เขาผมก็มันคิดอะไรของมันอยู่เขาคิดอะไรของเขาอยู่เลยก็ชอบชอบความที่เขาพยายามผสมทุกอย่างเหมือนกับว่าทุกองค์ความรู้ที่เขามีหรือว่าความที่เขาสนใจเพราะว่าอย่างเปิดมาก็จะมีความเป็นแบบซาวสเกตนิดนึงแล้วก่อนที่จะแบบถ้าเกิดดูไปพร้อมกับภาพก็จะเห็นเริ่มเริ่มเห็นว่าเขาเอาคนอื่นๆมาอีกทีในในงานเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ชอบความที่เออสงสัยวิธีการทํางานเหมือนกันว่าเขาอัดคือเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะเอาเสียงที่มันไม่ตรงกันมาซ้อนกันทีหลังในในช่วงโพสต์โปรดักชันไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นนะตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาตรงเนี้ยคือแบบเออจริงๆก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วแย่งหรือแย่งก็ก็ชอบรู้สึกว่าเออในฐานะที่เป็นรับแฟนเพลงรู้สึกว่ามันมันมันมันสดใหม่เลยมันเฟรชซึ่งจริงๆก็ไอเดียถ้าเอาตามหลักถ้าอิงในการศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไอเดียไอเดียที่ที่ที่มันเกี่ยวกับมาเรื่องดิสคอนติเนียตี้หรือว่าพูดง่ายๆก็เป็นไอเดียการตัดแปะของคอร์ดใช่ใช่คือจริงๆมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีมันมีประเด็นหนึ่งที่ที่ผมก็กำลังทำอยู่คือมันเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคในการเล่าเรื่องของการแต่งเพลงใช่ไหมมันเป็นเทคนิคเหมือนในภาษาวิชวลอาร์ตเอามาที่เรียกต่างๆมาปะนู่นปะนี่กันใช่ไหมเราก็เลยฟังให้มันมันโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเพลงปกติส่วนใหญ่มันจะต้องโฟกัสว่าโอเคแน่นอนเพลงมันมีคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเนื้อหาทางด้านดนตรีเนี่ยคือมันมันหลากหลายมากใช่ไหมมันก็ดูเห็นว่าเออเขาอาจจะทดลองหรือว่าเห็นความเหมือนว่าเอ๊ะทำไมการทําเพลงมันจะต้องโฟกัสแค่ฟอร์มูล่าสูตรที่มันปกติให้คนโฟกัสใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพลงพอร์ตแต่นี้คือเขาเห็นมีอะไรหลายอย่างมาเที่ยวหรืออะไรหลายอย่างซึ่งเราเห็นในในมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ไหมมีการตัดแปะอะไรหลายอย่างผมบางทีก็งงมากเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเพลงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยก็ชอบใช่ดูประทับใจกับความในงานที่มีงานแบบนี้ให้ให้ให้สังคมศาสตร์ใช่ศาสตร์กำเพลงบ้านเรามีมีรสชาติใหม่ๆให้ให้เลือกชิมใช่ถึงเวลาที่จะขยับไปเพลงสุดท้ายนะก็เป็นเพลงที่เลือกมาโดยมีแซร่าครับจะเกิดให้ฟังหน่อยไหมครับว่าเราเลือกอะไรมาก็เพลงที่เลือกมาวันนี้ค่ะเป็นเพลงของท่าทองซาวน
มันจะมีการร้อยเรียนทุกอย่างมันต่อเนื่องกันแล้วก็มีการเหมือนเหมือนเราได้เห็นวิถีชีวิตของเขาเนาะว่าเขาเติบโตมายังไงคืออัลบั้มนี้มีความเป็นแบบชีวประวัติเขาประมาณหนึ่งว่าเขาเติบโตมายังไงเขามีความผูกพันอะไรกับท่าทองสาวแล้วทำไมเขาถึงเอาท่าทองสาวเนี้ยมาเป็นแบบเหมือนอัตลักษณ์ของเขาอันหนึ่งที่เขาแบบผลักดันเขาให้เขามาอยู่ได้ในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เป็นศิลปินสไตล์แรปฮิปฮอปนะคะที่สนใจเรื่องการแรปมาตั้งแต่แบบสมัยมัธยมเนาะแล้วก็มุ่งมั่นมากว่าอยากจะเป็นแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแข่งตามที่ต่างๆอย่างแรปอีสนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเขาก็พยายามทําเพลงออกมามากมากขึ้นนะคะวันนี้ที่จะมาฟังก็อาจอาจจะใช่เวอร์ชั่นที่เป็น MV เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็น MV ครับผมว่าโหลดโหลด MV มากโอเคครับ MV ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ทำายันนะครับก็จะได้จะได้ดูจะได้ดูภาพประกอบไปด้วยว่าว่าจริงๆเป็นวิธีมันมันเป็นวิถีชีวิตของเขานะการมีภาพก็จะช่วยเราก็เป็นไบโอกราฟีแล้วมีความแบบเคนดิตละมาเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวลองฟังกันนะคะและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆจะกลายเป็นเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนแล้วเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่ซิมหัวต้องดินไปก่อนและนี่คือท่าทองสาวของแท้กูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ท่าทองเปล่ากูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้ากูกูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวแต่นี่คือท่าทองที่มองฟังเพื่อละกูลดแรงและเพื่อนสาวผมนี่ก็ปากแดงจาดปองสั้นกันจัดปองสั้นกันจัดมันสวยทั้งนาอีสานเกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่ตอนนี้มันกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อทุกแผ่นดินในเป็นสาวพวกกูแม่กิดลาวไปให้มึงได้ยินอ๋อและเนี่ยคือเสียงจากเด็กวัดสิ่งนี้บ่งบอกตัวตนที่เด็กชัดเอาแค่แต่ธรรมดาพวกกูไม่ได้เก่งนะแต่ที่ยอมแพ้สาวพวกกูไม่เคยจะเก่งนักว่ากี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์กไอ้แมตมอนต้นมันคนดีแต่อยากมีสตรีเปลี่ยนไปเป็นเติร์กแอบมองเธออยู่ทุกทีแต่ว่าผัวจะมีเอสโซเฮอร์โซเฮอร์วันวันไม่เรียนแต่ภาษาตื้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมือเอาใส่ตื้อตุ๊ดเลยไม่ต้องยืมเอาไว้คลึกเอาไว้คลื่นไหวนี้ใจมันต้องมาก่อนไม่ต้องหยุดผมรอเพราะผมมันตัวจีเวลกัมชูใจแลนด์โอนลี่แต่ฉันน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้วส้มโอส้มโอจะเอายังไงน้องฝ้ายยังไงก็ได้ส้มน้องชมพูอู้ยังได้อยากได้อยากได้แบบนี้อยากได้พวกเขาแบบนี้อยากได้ปากแดงแบบนี้อยากได้ที่ข่าวยิ่งยาวยิ่งได้นุ่งสั้นยิ่งชอบแบบนี้อยากดีอินสตาแกรมไทยแลนด์ฉันไม่ใช่กูต้องไม่ใช่กูจะเป็นไทยแทนอ๋ออ๋ออ๋อ
จริงจริงก็มีลิสต์ประเด็นไว้ประมาณหนึ่งเอาเอาเรื่องของของตัวดนตรีก่อนก็ได้ค่ะว่าจริงๆริงองค์ก็พยายามจะผสมผสานหลายๆแนวเนาะแล้วก็ในเพลงนี้มันจะมีความเป็นรีมิกซ์ประมาณหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่มันมีบีทฮิปฮอปอยู่เป็นเบสแล้วก็มีการเล่าเรื่องแบบแรปก็จริงแต่ว่าในตัวดนตรีเนี่ยเขาก็มีทั้งความร็อกด้วยอ่ะมีความที่เป็นสามชาติซึ่งเป็นชาชาชาแบบไทยที่แบบบีทมันจะไม่เหมือนชาชาชาแบบลาตินใช่แล้วก็มีความบีทหนักเต้นได้เป็นเพลงเต้นรถบัมเอ่อรถซิ่งรถแข่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก็จะมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็เขาเอากลิ่นอายของความวิสารเข้ามาหรือว่ามันจะมีเพลงที่เรียกว่าเพลงหน้าหานะคือเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่ชวนทุกคนเล่นเออเขาเรียกเหมือนเล่นบนเวทีแล้วก็ชวนทุกคนออกมาเต้นกันเขาเรียกว่าเป็นแบบหน้าหานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่หยิบวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมาซึ่งซึ่งความเป็นวัฒนวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเขาเติบโตมาตามยุคตามสมัยตั้งแต่หมอลำคือปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเห็นหมอลำแต่ว่ามันถูกปรับไปให้มันร่วมสมัยมากทั้งเรื่องของซาวเรื่องของวิธีการตีกลองหมอลำที่มันแบบเอกลักษณ์มากๆแล้วแล้วก็แบบเออมีการเรียนการสอนกันในในระดับมหาลัยนี้นะคะก็เลยคิดว่าแบบเออเขาก็พยายามจะโยงทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมเขาเนี่ยมาใส่ในเพลงนี้ซึ่งถ้าอย่างจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็มีความเป็นเหมือนนอสตาเจียของของตัวอย่างองค์เองที่ว่ามันไม่ใช่นาวตอนนี้หรอกแต่มันคือเสียงที่เขาได้ยินมารอบๆตัวเขาตั้งแต่สมัยช่วงที่เขาแบบว่ายังยังเ,เรียนอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ท่อนเพลงค่ะมันก็ถูกแบ่งมาเป็นหลายท่อนนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่เราฟังเพลงนี้เราอาจจะยังคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะพาไปไหนบ้างเพราะว่าเขาก็จะพาเราไปหาเพลงร็อกบ้างเพลงสารบ้างกลับมานู่นนี่นั่นนะคะอืมแล้วก็เแต่ว่ายังคงไว้ในพื้นฐานของความเป็นเพลงป๊อปที่มันก็มีธีมหลักๆแหละที่เราสามารถจับได้นะคะเช่นแบบว่าโยเล่นอันนี้คือเสียงของเด็กวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหรือว่าอีกี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นท่อนจําที่ทุกคนสามารถแบบจําได้อยู่แม้ว่าท่อนมันจะถูกแรปไปยาวๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่ที่ท่อนนี้ก็ยังมีความติดหูจําง่ายนะคะส่วนในประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของไอ้ตัวสังคมในวัฒนธรรมค่ะว่าเออเหมือนเขาก็อยากจะให้เห็นว่าจริงๆความไทยเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่รูปแบบเดียวเนาะมันก็มีหลากหลายกลุ่มหลากหลายอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะซับคาเจอร์อ่ามีซับคาเจอร์หลากหลายไม่ใช่บอกว่าใส่ชุดไทยหรือว่าแบบบางคนยังมองว่าเราขี่ช้าอะไรมันก็มีหลากหลายหลากหลายใช่แล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์บ้างขับรถซิ่งบ้างนะคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่ปล่อย MV อันนี้มาเนี่ยค่ะมันก็เกิดกระแสวายรามากขึ้นทําให้แบบว่าเหมือนคนเนี่ยก็นอสตาเจียเหมือนกันก็คือใน Facebook อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็พยายามจะหารูปตัวเองในยุคนั้นเนาะมาเอ่อยุคสองพันใช่ไหมยุคไปถูกเทปเกิดเป็นปรากฏการณ์เป็นช่วงเลยใช่ที่ทุกคนก็พยายามจะแบบว่าเออเราเรามีอะไรที่เรารีเลทกับตัวเพลงนี้ได้บ้างหรือศิลปินตรงนี้ได้บ้างใช่ก่อนไหมครับเดี๋ยวหมดหมดพูดเดี๋ยวไม่ดีหมดพูดก็เคยฟังมันผ่านอย่างนี้แต่ก็ก็ชอบในไอเดียแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งมาดู MV ตรงนี้จริงก็ก็อย่างที่ที่จริงๆก็มีพูดออกมาประเด็นหลักสังเคราะห์มาหมดแล้วก็ไม่มีอะไรก็จริงๆก็น่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนงานเนี้ยที่เขาทําออกมาคือมันจะค่อนข้างต่างจากไออัลบั้มก่อนของเขาไปก็คือมันมีความเป็นเป็นเป็นไทยสูงมากโดยเฉพาะไอ้จังหวัดของขยะความสามชาติสามสามชาติของในไทยเนี่ยซึ่งมันคนละแบบลาตินซึ่งจริงๆเราเข้าใจผิดมาหรอว่าสามชาติมันคืออย่างไรคือแบบไทยที่มันเป็นแบบว่าอะไรนะตึงดาวบีตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงว่าเราเราสอนบีตนี้ตั้งแต่ตอนเราเชียร์กีฬาสีใช่มันถูกซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สามชาติจริงๆไม่ใช่สามชาติไม่คือสามชาติของไทยแต่ไม่ใช่สามชาติของไทยแต่ไม่ใช่สามชาติที่เขาแบบตีกันเป็นแมมโบเป็นชาชาชาชาของของของทางลาตินมันจะมีความโยนโยนวิวเวียนกว่านี้แต่ของเราเนี่ยมันจะเน้นหนักหนักเลยหนักเต้นอย่างเดียวเลยประมาณนี้ผมว่าเห็นว่ามีการแนว
็นตำนัวตำนัวเลยที่แบบต้องเห็นใจคนยัดทำยัดแบบอินกิเดียนชั้นยอดที่ที่เป็นอะไรที่แบบว่าคนกินแล้วอร่อยทุกอย่างมันรวมกันเออมันคือมันคือธาตุทองสาวเพราะจะเห็นเลยว่าแบบเหมือนเขาพยายามจะเอาวัฒนธรรมป๊อปวัฒนธรรมสมัยนิยมเขาใช่ไหมมาแล้วมันเป็นของแบบมวลชนด้วยคือทุกคนเข้าใจได้อะไรเงี้ยเออแบบทุกคนเข้าใจบีบสามชาติทุกคนเข้าใจเสียงหลีกแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดแต๊ดใช่ไหมมันมันต้องมันมันรวมแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ความดนตรีทางอีสานใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เหมือนกับแบบปรากฏการณ์ทางดนตรีอีสานที่เพราะว่าเป็นเนสตีมมากๆแล้วบ้านเราคือเราอยู่ภาคกลางเพื่อนคือภาคกลางว่าเราก็ฟังเพลงอีสานหรือว่าเราเต้นกับหมอลําจะได้สุขสนานอยู่ในชีวิตชีวิตของเราครับแล้วก็รวมมาอยู่ในเพลงนี้คือตำนัวที่แบบเออเป็นเป็นเป็นการเอาอินกิเดียนที่มันทุกคนเห็นดีเห็นงามมารวมกันเนี่ยแล้วก็ฉายภาพแบบไทยๆทแบบไทยๆนะที่แบบว่าไม่ใช่ไทยอ่ะเป็นแบบไทยๆที่เออมันไม่ใช่แบบเราใส่ชุดไทยแล้วว่าแบบยิ้มสวยอะไรเงี้ยแล้วแบบใส่ชดาอะไรนะมันคือแบบอิกี้อะครับเออที่แบบเราแต่งตัวแบบญี่ปุ่นนะ่ะแต่แบบก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบสัที่เดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วมันก็กลายเป็นว่ามีองค์ประกอบอื่นที่ถูกเอามายำรวมกันผ่านมิวสิกวิดีโอตรงนี้ครับมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเรารู้สึกว่าการที่พอพอมันรวมกับ MV มวีจากเพลงมาทําให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นอีกอีกพอยนึงด้วยว่าเหมือนตัวศิลปินเขาเห็นอะไรในการแต่งเพลงแล้วพอมันแปลงมาเป็นภาพแล้วมันช่วยสะท้อนอะไรกลับมาเลยครับคือคือในเชิงแบบอาร์ติสติกของอย่างโอมเนี่ยผมว่าเหมือนเขาเขาพยายามเริ่มทํางานเป็นคอนเซปต์มากขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่แบบแบงคอกเลกาซีแล้วก็มีเราเนี่ยเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มใส่ความเป็นไทยแบบกลางๆอะแบบเป็นแฟลตแฟลตเป็นแบบยังไม่ได้พูดถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคือจะพูดแบบเรื่องราวบนถนนเรื่องของอแนวคิดทางการเมืองนะนะนะช่วงเวลานั้นก็เป็นแบงคอกเลกาซีแบบรวมๆว่าอันนี้มันคือมันเน้นมาที่ตัวเขาเองละที่เขาแบบเติบโตมาในโซนิกเอเวอร์ลอนเมนต์ยังไงใช่ไหมเขาเติบโตมากับอะไรบ้างใช่ไหมสื่ออย่างไรได้บ้างแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยยังโอมถึงแม้ว่าเขาจะจะเป็นแรปเปอร์นะเป็นอยู่ในอยู่ในสไตล์ของดนตรีฮิปฮอปแต่ในดนตรีฮิปฮอปนักดนตรีคนที่ชอบฟังฮิปฮอปด้วยกันเองก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะมีมีเหมือนกันก็จะแบบเฮ้ยยังโอมแบบทําอะไรอ่ะแบบทําไมทําฮิปฮอปแบบแบตเตอร์อย่างเงี้ยอะไรมันดูแบบตลกโผล่หายกันไปไหมอะไรเงี้ยที่จะเอาแบบคือมันก็มีควีชั่นว่าแบบเอ๊ะสุดท้ายแบบฮิปฮอปมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมมันมันไม่ใช่แบบเป็นการฉายภาพวิถีชีวิตหรอมันคุณไปผูกกับสไตล์คุณไปผูกกับซาวแบบซาวแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็มันก็มันก็เป็นข้อข้อถกเถียงอันใหญ่เหมือนกันที่มันไม่ใช่แค่ตัวงานเขาอ่ะเออมันมันถกเถียงกันแบบถึงเรื่องของกลุ่มก้อนของความคิดเห็นเรื่องของความชอบใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นในในในกลุ่มคนชอบฟังเพลงของบ้านเราเนี่ยเพราะซาวซาวที่เขาใช้ค่ะถ้าเกิดฟังตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเนี่ยมันมีการเชื่อมกันเช่นว่าเปิดขึ้นมาด้วยเสียงของซาวสเคปที่เป็นบริเวณแบบว่ารถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีเสียงประกาศว่าเออต่อไปนี้คุณจะได้ฟังอ่าเพลงอีสิบเก้าเพลงหน้าสถานีนี้คือสถานีอะไรนะเขาพาเราไปพร้อมโพงเขาพาไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยค่ะจนจนจบอะไรเงี้ยเออก็ตั้งคําถามให้ให้ในตอนท้ายอะไรเงี้ยว่าเออเราไปหาความสุขในแบบของตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันมันค่อนข้างแบบว่าเออเป็นซีรีส์หนึ่งเลยที่ที่ถ้าฟังต่อกันจนจบแล้วมันเออมันน่าน่าสนใจมากผมว่าเราสี่เพลงที่เราเลือกมาเนี่ยจริงไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าที่พอมานั่งฟังเรียงกันเรารู้สึกว่ามีความเอกลักษณ์ตึกคือมีความผสมอะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ไวกิ้งแบนที่มีความผสมระหว่างระหว่างระหว่างบลูส์แล้วก็แบบเอ็กซ์เพรสเซนต์ทอลใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์บลูซี่เห็นได้ชัดว่าผสมตอนออกแล้วตอนในแล้วก็แล้วก็เ
เราสี่คนเลือกเพลงเพื่อมานําเสนอความเป็นไทยเนาะแล้วก็ที่แต่น่าจะได้คุยว่าก็คือเป็นความไทยจริงๆอ่ะไทยที่เป็นเดอะเรียลไทยที่เป็นปัจจุบันนะครับไม่ใช่เป็นไทยที่ที่เออไม่รู้สิเป็นภาพเป็นภาพจําของทุกคนนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นประเด็นประเด็นหลักที่ที่เราเลือกเพลงแตกต่างกันมาในวันนี้แล้วก็เราพูดภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับก็แล้วเดี๋ยวก็จะมีซับไทยโก็ก็ให้ให้ทุกคนได้ฟังภาษาไทยได้ฟังเสียงภาษาไทยที่เราคุยกันเราก็ได้ฟังเพลงจากจากมุมต่างๆของเมืองไทยเราไม่ใครจะเสริมอะไรสิ่งที่ที่ที่เรื่องมาเราก็มันก็ก็อย่างที่จันหลิงบอกก็แสดงความเป็นไทยก็คือสิ่งไทยเราเป็นผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายใช่ไหมครับคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรผัดไทยเราเออคืออาหารของคนไทยเราไม่ได้กินผัดไทยทุกวันเราไม่ได้กินต้มยำกุ้งทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือจริงๆมันคือวัฒนธรรมจริงเขาเจอสิ่งที่ที่คนที่ศิลปินต่างๆยุคที่เขามีประเด็นที่เขาสนใจต่างๆเขานําเสนอออกมาจริงๆใช่ไหมเขาไม่ได้ถูกวัฒนธรรมใช้คําว่าอะไรกระแสหลักครอบครอบงำทีเดียวแล้วก็ทํางานตามแบบว่าเป็นสตรีมแต่พวกที่ที่ที่นำมาเราก็เออเห็นว่ามันมีการผสมผสานทางตัวนอกตัวนตกเข้าด้วยกันมันมีนอกจากประเด็นทางด้านของดนตรีนะก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์ณณเวลานั้นใช่ไหมครับที่ที่ที่นำมาเสนอก็คิดว่าสิ่งที่นำมาก็น่าจะเป็นพวกที่กลุ่มที่ยูนิคยูนิคที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยนะนะตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมาเสนอมาก็ก็เลยพวกเราก็เลยเลือกสรรนี้มาจริงๆมันก็คือเหมือนเหมือนผมผมพูดไปแล้วแหละว่าจริงๆเพลงไทยอุตสาหกรรมไทยมันมีหลายสเปกตรัมมากแล้วที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบอีกหลายเรื่องมากดนตรีที่เป็นทางโซนคลาสสิคอลคอนเทมเพอรีเขาก็มีเหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้ซีเล็กมาหรือแบบทางแบบเคป๊อปแบบไทยแบบไอดอลอะไรเงี้ยทีป๊อปมันก็มีเหมือนกันนะหลายเฉดสีมากหลากหลายมากเราทำไอดอลหรือแบบเพลงทางของทางอีสานที่เป็นชาติพันธุ์นะจากตามจุดต่างๆนอกเหนือแต่อีสานก็มีเหมือนกันนะครับก็มันมันค่อนข้างนี่เยอะแต่ว่าเหมือนเราเลือกสี่เพลงนี้มันเป็นตัวแทนของของความมิกเจอร์อะไรบางอย่างเป็นแบบไทยมันคือไทยๆอะครับแบบนี้เราก็ในใจกาวปิดได้เลยครับไม่แล้วค่ะก็ทุกคนพูดหมดแล้วก็ก็เดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้นะครับก็เราจะอยู่ในซูมนะแล้วก็จะคุยกับทุกคนที่อยู่ในในเออลิสซิ่งทำไปยังที่ที่สถานที่จริงนะครับก็ยังไงก็มีอะไรก็คุยกันต่อในวิดีโอเราก็คงจบเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับขัดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็โอเค thank you for sharing your thoughts with us and also your Playlist of Thai music. I mean, personally, I didn't know that there were that many kinds of Thai Thai music because in our in our course we only had you know a little of everything in Southeast Asia and Asia and world music. So thank you for sharing that with us. So we already have our three playlists from the Philippines, care of Dr. Santos, and then from Malaysia. Hi guys, you're still there. And then from Thailand. So we're now opening our floor for any comments, questions. And I think the first is from Dr. Santos. Oh, I look. <laughs> I just want to uh, ask... Uh, our Thai friends. Uh, you know, you, you have very interesting uh, uh, samples there of modern Thai music, no? Uh, I, the first one was about, uh, I think about Bruce Gaston. Bruce Gaston. Uh, I, know, I know him. And then uh, the last one was like a, a molam, uh, like, right? Uh, but anyway, my question is, 
uh, you're trying to modernize Thai music, right? Uh, can, should I should I answer that? Yes, oh. yes. Okay. Uh, I think as as a group, four of us, we are not trying to to modernize Thai traditional music. I think I think it's already happening, and and by by all the artists, and I think uh, there are also all the artists who are preserving the Thai traditional music as well. I think what we are trying to do is to to respect what everyone is doing and to. To, to show you what what it, what can be done you know with with the Thai traditional music and and you know cha cha sharing it to the to the larger audience yes uh, you know uh, I've been to Thailand many times you know in fact I gave a lecture at the Asil Pakorn University yes uh, and uh, you know what you're doing is very nice but uh, I don't I don't know why you have to uh, refer to cha-cha or to hip-hop. Uh, you, you could actually do whatever you want with, uh, with Thai music. You know, Ratri Sri Lai? Ratri? Ratri Sri Lai? Mm -hmm. Do you know her? I think so, yeah. She was the <laughs> Molam. Uh, the, uh, the, the first one who modernized the Molam, hmm. uh, Ratri, Ratri Sri Lai. Uh, anyway, uh, I, I'm glad that this is happening in Thailand, but uh, I, I don't think you, ne you need to refer to uh, uh, hip hop or to <laughs> other, uh, other uh, Western genres. Uh, in order to, you know, modernize or whatever, or uh, uh, alter the, but uh, I think you have you have preserved the the spirit of uh, Thai music in what you're doing now. I we understand. Thank you. Okay. Thank you. Thank, Thank you, you so much. much. How about our friends from Zoom? Do you have questions or comments or any reactions to any of the songs and um, sounds played today? Or maybe somebody from our audience, you have questions for them or comments? I saw, um, uh, I, I forgot, wait. I remembered somebody mentioned about the 12 girls band a while ago. I think me and my friends saw them or heard them when we went to China for a country music festival. Like, do you, remem do you remember, guys, the 12 girls band? Maybe you can share a bit about them. Hello. Okay. Yes, uh, the 12 girls band, uh, we were impressed by how they used their Chinese traditional instruments. But a lot of it was still very Western in sound. Like it was like they were still following the Western ideals of um, composition. But it was just interesting to see that they were using traditional instruments from the Arhu, uh, the pipa, and all the others. Uh, I'd like to comment on um, our Malaysian friends. I'm I'm happy to hear and to see what you're doing with your students. They have a lot of potential. Uh, coming from the from the course uh, from their from the university from the school and they have a very nice and long way to go uh, using only MIDI so there's still a lot of other sounds that they can explore with so kudos to you I have a question for Dr. Santos hi sir <laughs> yes um, re when you compose your music like the Klintang the Palok uh, how do you incorporate the components of the traditional uh, practice into your composition on Western, on the piano, on a Western instrument. What in particular do you think of uh, to incorporate and to adapt? Well, uh, as much as possible, I don't really imitate the sound of Kulintang or, or the Palok. But I try to capture 
the spirit, for example, of the Palok, which is colors, you know. I, I gain, I, that, that's how it, it strikes me that the, uh, that the playing of the gangsa evokes colors. So that's what I do <laughs> in, the, in the piano. I try to create colors. Uh, the, there is the stopped sound and the, and the resounding sound and all that. Uh, and then, uh, yeah. Uh, for example, uh, in my in in my in my work uh, like Lebad, Lebad, uh, as you know, is the uh, motif which by which the Yakan uh, improvises their music. So I I get the the concept of the Lebad, but I make my own Lebad. I create my own Lebad and then build from there, just like what the Yakan is doing on their Labad. <laughs> so that's, that's what I do. I don't really imitate the music itself. And uh, does that answer your question? Uh, anyway, I would like to uh, comment on, uh, uh, on Katubo. Uh, Katubo, you know. <laughs> Uh, that that was an experimental piece on the rondalia. Uh, I wanted to cr create new sounds from the rondalia. Uh, you know, when when we play the rondalia, we usually pay for folk dances, you know, for folk songs like that. But this time, it's quite different. No, uh, again, colors. I, I try to create the colors from the different instruments of the of the rondalia, uh, because you know when you play the octavina, it's always the second hand, second class instrument, or the guitar. But this time, I make them play real music, <laughs> you know. Uh, anyway, that's. Uh, uh, my my uh, my compositional life has been always to uh, to look for something new because when you compose you have to create something new you don't imitate okay that's 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 the uh, difference between composition and imitation okay. Sorry. <laughs> Thank you, Dr. Santos. I think there's one question over here from Ben. Okay. Uh, hi, Dr. Santos. Uh, so I know you've been seeing me in many of your Rundala festivals. So I have, I've uh, observed your uh, your Rundala pieces for every festival. So I would just like to ask what what uh how how did you compose or what what are the differences in your styles when you compose uh cuerdas beside medley uh katubo and kuriri as those were the three festival pieces that i've grown up with when i started my rondala journey uh again what, what, what's the question uh, sorry. Uh, I would just like to know uh, what are the differences for you uh, when you compose uh, Kuriri, uh, where does beside medley, uh, Katuba? Well, Kuriri, Kuriri again is a Yakan term, uh, but uh, I I try to uh, incorporate again the uh, Lebad uh, principle, no? I, it's always an, 
a kind of uh, improvisation, not improvisation. I, I don't like the word improvisation, actually. Uh, it, it is uh, always uh, yung parang parating nag-iiba, yung nag-iiba, yung, uh, yung anyo ng ano. Pero it's the same, it's, it's the same origin, but always, ha? Huh? Nagbabari, yeah. Yes, Nagbabari. Yung ganoan. Actually, th th that's the principle of our music. Asian music is like that. In general, you know. There's always, but there's always a uh, yung ano, ano ba yun? Drone. There's always a drone in everything that I do. Even the palok, tung 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 tung, always, <laughs> diba? yeah. Anyway, these are principles of Asian and Philippine music that I incorporate in my in my works, and uh, there are many of them. You know, uh, that, that's how I. That's my uh, my small contribution <laughs> to our music. Thank you, Doctor Santos. Thank you, Po. Um, I think there's one question over here. Yes, please, please introduce yourself. Hello. Uh, hello, everyone. I'm Sophia. I'm one of the students here. So I just have a question for our Malaysian friends. So I was really interested with the pieces that you played for us earlier. So my question is, as a student and probably as someone that you would call as part of the Gen Z, it was really my first time listening to these kinds of music. And it makes me wonder, how has, in your perspective, technology changed the way that we listen to music? Since you've also mentioned that your students, they've been experimenting with different kinds of technology <coughs> in producing and experimenting with music today. Thank you. Okay. Thank uh, you. All right. Thank, Thank you, you for such a good question. Uh, I forgot, maybe. All right. Uh, now with the current uh, technologies uh, like the gadgets, we have uh, like social media like TikTok, uh, Instagram, Facebook. All of them have very short uh, duration of each clip that you play. So I think it's a good challenge for us now to uh, produce something that really short and sweet because Generation Z, they really have, if they don't like it, they can just simply flip, flip to the next Sorry. page swipe and so on so i think uh yeah that's a big challenge for us to produce or to uh embark to our student to, to produce something that really very interesting but short duration yeah, yeah. maybe Tamim. yeah and in terms of the the genre of how the the idea that they compose that's why we give them the freedom so we want as for us we uh we can say we are sort of the older generation. So we want to see like what these younger students can actually produce. What are their interests? What do they like in terms of music? So they share with us uh, what are their, their current interests and yeah. how they can produce it. And we also learn back mm -hmm. from what the, the, the new generation can actually yeah, yeah. Uh, contribute uh, and share for us. Uh, we are not old, uh, we are not so young <laughs> anymore. Or somewhere in uh, between. Yeah. In between. So yeah. <laughs> Uh, re uh, refer back to the uh, Thai, uh, uh, Thai team uh, from Bangkok. Uh, mentioned about uh, uh, the the hybrid or fusion between uh, traditional and even modern songs. I think that's a uh, quite a good uh, start for us, like uh, to to attract the younger uh, audience, the Generation Z. So we need to actually, uh, I, in my opinion, fusion them so they can have that interest where, where they like one song but with a fusion with traditional song then maybe if they like they can go further research on that traditional song once they like that specific song yeah mr ajur which is not so young <laughs> <laughs> well for, from my side lah, um the younger generation or current generation they are more luckier lah than some of us because they have more opportunity to explore the equipment Okay, yeah. last time equipment is, they, it costs 
quite quite a lot compared to today. Today you can get an interface for less than um, uh, even if Malaysian ringgit is around 200 ringgit, you can get it. Cheap. But back then it's thousand thousand of of ringgit. So they have more opportunity to be creative, to explore more, and to create more for uh, I mean for their production lah. All right. Okay. I hope that's the answer. Yeah. Thank you. Thank you. And one last question over here. Again. Uh, hello, I'm Rawi. I'm also one of the other students here. Uh, my question is actually for uh, everyone. Uh, since the topic of fusion was brought up as someone uh, Gen Z, I've noticed that every time I try to listen back to songs from the 2000s, even the 2010s and the 90s, um, I've noticed that over the past years, the idea of fusion has become even more popular in popular music with certain artists collabing with each other that like, you know, 10 years ago, you wouldn't think of them collabing together and, you know, meshing styles like that. So Sigur, my question to everyone is just, uh, in the future, do you think the idea of genre in music will become obsolete considering that um, based on how the music industry is going, it seems like fusion is becoming more and more common and parang the need of having to classify music in the genres like do you think it will become more obsolete in the future in number thank you I <laughs> anybody anybody want to start first <laughs> maybe we can start in reverse let's start with our thai friends and then malaysians and dr santos So everyone keeps quiet. I think it won't be obsolete. I think I think the, the what the fusion did in the last decades were to open up new new you know new possibilities, new territory that will exist for a very long time. But of course, like you know the 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 popularity might decrease because of so many unexpected reasons. But I don't think it will be obsolete. But it's just it's just another another way to compose. You know, because I think I think four of us believe that it, like uh, individuality is a mixture of everything. Anyway, you know, so so we we grew up like this because it's a mixture of different things. So we we basically are the the product of some kind of fusion. But if we we you know we we create fusion music intentionally, that's that's another question. You know, and then, but but I I think we it's not going to be obsolete completely. Just maybe. The, the the fusion concept might be hiding behind all the things, you know, but at the end of the day, we are the fusion of stuff anyway. So I think that will be the, the, the answers from, from us. May I just add on uh, some information? You hear me well, right? Hello? Yes. Okay. Uh, yeah, as, uh, according to the question, I mean, uh, what about the fusion? I mean, at the artist, actually, I don't really uh, pay attention with the, the genre of the fusion, but at the artist, what we try to, to do, try to create it, we try to live with, uh, I mean, what we are grow up and we, we find the point of uh, creating the artwork. Uh, me and myself, actually, I'm, I'm, I think I, I, I used to compose, I mean, a lot of uh, scoring music before. Right? I mean, some even Thai traditional stuff also yeah and yeah i i, I uh, used to receive some uh, international pie also but i feel that that is doesn't answer what i really want to compose what i really want to make is i i go up with uh let's say kind of a popular culture and at the artist we just try to uh reflect i mean the environment or the thing what we heard and we creating it into the art piece yeah that 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 what I think in in I, I don't think it's not only in Southeast Asia or in Thailand. I think uh, the job of the art, the artist or the young generation. I mean, we we just try to uh, reflect what they see, not only inspired by some uh, what is that uh, legacy. I mean, some uh, some uh, tradition. Yeah, traditional. I mean, yeah, heritage that, and and then we develop them further. But it's also, there are a lot of uh, new possibility to create 
the artwork. I give an example for the example of in the what is that uh, visual art field, right? We know that it's developed. It's, uh, I mean, further in the musical field because they integrate with the many kind of the, the technique that they're not just uh, pen. I mean, yeah, on the, the canvas, right? But that's why I think uh, I think that the, the visual art is, is 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 much more developed. At the same way, in the music, if we integrate, I mean, with many, uh, let's say, it, it's not kind of new technique, right? If we talk about collage or technology, it 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 is everything. But it depends on the artist that what they select the the media and the tool to to create the artwork, and that would uh, maybe help for the the. I, I don't know the new generation or this generation also to 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 find out uh what is the big the goal of actually uh, creating the the artwork yeah and to answer the question is what it is feel, uh it is called uh fusion work yes it is if you want to to uh I mean put I mean the mixture or indicate the indication work in in into that uh genre but as the artist I think we just try to create and reflect the what we are interested yeah, to yeah, the social, yeah, to the world. Thank you. Okay, come on, yeah. Yes, okay. go ahead. All right. Okay, so okay. Um, we'd like to answer from our oh, side. Yeah, so, from Malaysia team. Yeah. <laughs> okay. So from Malaysia, uh, we do think that no, the the other classical genres or older genres, they, they would not go obsolete, but definitely they will expand further instead of going obsolete. How do we feel? I mean, because it, this has been going on for, for so many long, uh, for so many years, uh, hundreds of years, uh, even for classical music. Uh, so even for classical music, when you talk about fusion, you can go with, it, it even fuses with metal music. So it doesn't go obsolete at all. Um, another example would be when you look at 70s synthwave music, they are still being used nowadays, even in, in modern songs. Bruno Mars uses it, uh, Alan Walker uses it, any of the, uh, the, the newer artists nowadays who are contributing to digital music, they still use all of these uh, older genres as well. So they don't go obsolete, but they expand into a, uh, I would say, a new evolution of genres. Yeah, evolve. Yeah, so for, if you talk about uh, rock, they turn into metal, metal music, they expand into neo metal, they expand into power metal. So all those things they 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 contribute to what we have today, um based on from what we have back in in, in what 50, 70 years ago. So it doesn't actually go obsolete. It's still there and it's continuing to expand from whatever that we have. Okay. Yeah, anything you. you guys want to add? Yeah, okay. Uh, like it or not, I think in current situation, you cannot run for the fact that social social media plays a, a, a large part of, of how, uh, what you call it, fashion evolve, music evolve, and so on. Okay? And yeah, because of that, I think current generation are, are kind, of, kind, kind of like more exposed to uh, the music that have been produced way, way back and they tried to imitate it back, fusion it back to their own uh, composition and so on. Yeah. Yeah, if you see in, in TikTok music, some of the music that they use on, on social media, on TikToks or Instagram Reels, they are uh, much older music, but they remake it with a faster, um, mm. what do you yeah. call it, a faster tempo or they change the pitch but it's still the same song. So that somehow gets the attention of the, 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 the Generation Z, the social media generation that we have right now. So those are some of the examples that I, I feel that is related to this question. Thank you so much. Thank you. Yes, and then our last answer over here. You know, the, in, the interaction of cultures will remain. Uh, so whether you call it fusion music or whatever other music, uh, the interaction will still be there. Uh, influence will be there. Uh, imitation will be there. <laughs> mm -hmm. 
so uh, as long as there is life, you know, uh, as long as you are aware of the other person, of another culture, or another tradition, uh, there will always be an intermingling of things. So, as I said, uh, it depends on what you call it. <laughs> but uh, that's, that's the phenomena that we are living in. And I think it is good because it, it, it makes us communicate with each other rather than kill each other. Uh, in fact, uh, like for example, <laughs> the, do we have still time? <laughs> no more? Sir, one minute. One what? minute. <laughs> <laughs> the International Rondalia Festival. We, we bring all these people from the whole, all, all over the world together in order for them to know how, how the other one plucks the string or how this other one makes his music so that we have a whole unity of purpose in creating what is, what, what is the most uh, uh, precious gift of God to us, and that is music. Yeah, and thank you so much for all your answers for your playlists. No music and knowledge passed down to all of us today. So once again, thank you to our guests, Dr. Santos, and our guests from Malaysia, and our guests from Thailand. So I guess this wraps our episode on listening to music. So for today, we're going to sign off at see you. Sa susunod na episode, episode 4. So for now, Tambays at the Listening Tambayan, we're signing off. Goodbye!